வணக்கம் சார் படிக்கிறதெல்லாம் ஏன் சார் மறக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்க கேட்க விரும்புறீங்களா அந்த கேள்விக்கான பதில் தெரியணும்னா பின்னாடி நான் ஒரு கேள்வி எழுதி வச்சிருக்கேன் பாருங்க அதற்கான பதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் படிப்பதற்கும் கற்பதற்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன படிப்பதற்கும் கற்பதற்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதில் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் படிக்கிறது நமக்கு ஏன் மறக்குது அப்படின்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னைக்கு அந்த கேள்விக்கான பதிலை தான் பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது என்ன சார் படிக்கிறது வேற கற்பது வேறையா அப்படின்னு கண்டிப்பாக இருந்தும் வேற வேற தான் நீங்க ஆங்கிலத்துல ஒரு மூணு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்னு ரீடிங் அதை தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வாசித்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது ஸ்டடிங் அதை தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா படித்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாவது லேர்னிங் அப்படின்னா அதை தமிழ்ல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கற்றல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த மூணு வேற வேறையா ஆமா மூணு வேற வேற தான் ரீடிங் வேற ஸ்டடிங் வேற அது எப்படி சார் ரீடிங் வேற ஸ்டடிங் வேறையா கண்டிப்பா இரண்டு வேற வேற தான் ஒண்ணு இல்ல ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து நீங்க வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது பேரு ரீடிங் இதுல நீங்க படிச்ச தகவல் உங்க மூளையில முழுமையா பதிவாகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்க அதை படி வாசிச்சா போதும் இது பேரு தான் ரீடிங் ஆனால் ஸ்டடிங் அப்படிங்கிறது அதே புத்தகத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய தகவல் எல்லாம் உங்க மூளையில பதிவானா தான் அது பேரு ஸ்டடிங் அதாவது படித்தல் அப்படிங்கிறது அப்ப ரீடிங் வேற ஸ்டடிங் வேற அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுப்பீங்க அதே போல ஸ்டடிங் வேற லேர்னிங் வேற அதாவது படித்தல் வேற கற்றல் வேற இந்த இரண்டுக்குமான வித்தியாசம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம படிக்கிற தகவல் நமக்கு ஏன் மறந்து போகுது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் சார் அப்ப அந்த இரண்டுக்குமான வித்தியாசம் என்ன சார் அப்படின்னா வேற ஒண்ணு இல்ல இப்ப உங்களுக்கு நான் இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய போர்டுல கீழே இந்த கேள்விக்கு கீழே என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை நான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் செவன் ஒன் டூ எயிட் தமிழ்லயே சொல்றேன் தொண்ணூத்தி மூணு அறுபது ஐம்பத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்னு இருபத்தி எட்டு என்ன இது இவரோட நம்பரை இவரே வாசி பார்த்துதான் சொல்றாருன்னு நினைக்காதீங்க இது அதிகமா எனக்கு பழக்கமாகாத நம்பர் சரிங்களா சரி இப்ப இந்த நம்பரை நீங்க உங்க மனசுல பதிய வைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்டுறேன் உங்கள்ல யாருக்காவது நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்களா சரி நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் இப்ப இந்த டாஸ்க் இந்த நம்பரை நீங்க உங்க மனசுல உங்க மூளையில பதிவு பண்ணி வைக்கணும் இப்ப நீங்க பதிவு பண்ணிக்கோங்க சரி இந்த நிமிஷத்துல இருந்து இந்த பதிவு பண்ணிட்ட இந்த நிமிஷத்துல இருந்து இந்த நம்பரை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க பார்க்கவே போறது இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த நம்பரை உங்களால பார்க்கவே முடியாது நீங்க எங்கேயும் பார்க்க போறது இல்லை சரிங்களா அஞ்சு நம்ப அதே போல அந்த அஞ்சு வருஷத்துல உங்களுக்கு நீச்சல் அடிக்கக்கூடிய மாதிரியான நீர்நிலைகளையும் நம்ம பார்க்க போறதே இல்லை சரிங்களா அஞ்சு வருஷமா நீங்க நீச்சல் அடிக்க போறது இல்ல இந்த நம்பரையும் நீங்க பார்க்க போறது இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்களால இந்த நம்பரை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியாது ஆனா அதே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்களால ஒரு நீர்நிலையில போய் நீச்சல் அடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியும் சரி இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் தான் படிப்பது கற்பது அப்படிங்கிறது இந்த நம்பரை நீங்க படிச்சு வச்சிருந்தீங்க ஆனால் நீச்சல் அப்படிங்கிற கலையை நீங்க கற்று வச்சிருந்தீங்க எனவே கற்ற ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில நம்ம கிட்ட இருந்து மறக்கிறதே இல்லை ஆனால் படிச்சு வச்ச ஒரு விஷயம் மறந்து போயிருது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் கூட ஒரு எளிமையா இன்னொரு உதாரணத்து மூலம் சொல்லலாம் இப்ப இசை நீங்க ஒரு மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் இசைத்துறையில நிறைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு பதில் தெரியுது சரிங்களா பூபாலம்னா என்ன காம்போதினா என்ன நீலாம்பரினா என்ன எல்லாமே உங்களுக்கு பதில் தெரியுது சரிங்களா இசையினுடைய அத்தனை தகவல்களையும் உங்க மூளை சேகரிச்சு வச்சிருக்கு இந்த இந்த இப்ப நீங்க இசையினுடைய அத்தனை தகவல்களையும் உங்க மூளை சேகரிச்சு வச்சது பாத்தீங்களா இதுக்கு பேர் என்னன்னா படித்தல் அப்படின்றது இந்த தகவல் எல்லாம் உங்க அறிவுல போய் சேர்ந்துருச்சு சரி இந்த தகவல் எல்லாம் உங்க அறிவுல போய் சேர்ந்துருச்சு இல்லைங்களா இப்ப ஒரு பாட்டுக்கு மியூசிக் போட்டு கொடு அப்படின்னா உங்களால போட முடியாது ஏன்னா மியூசிக் போடுறதுக்கான திறமை உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்றது அப்ப என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு தகவல் உங்க அறிவுக்கு வந்துச்சுன்னா அது பேரு படித்தல் சரிங்களா ஒரு தகவல் உங்கள் அறிவு வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா அது பேரு படித்தல் அதே தகவல் உங்கள் திறமைக்கு வந்துச்சுன்னா அப்போதான் அதன் பெயர் கற்றல் சரிங்களா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா படித்தல் அதாவது அறிவுக்கு தகவலை கடத்துறதோட நிறுத்திக்கிறோம் நம்முடைய திறமைக்கு அந்த தகவலை கடத்துறது இல்லை அதுதான் நம்ம பண்ற மிகப்பெரிய தவறு 
கற்றல் அப்படிங்கிற நிலைக்கே நம்ம போறது இல்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த தேர்வுல பாஸ் ஆகிட்டா போதும் அதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அதை மட்டும் மூளையில ஏத்தி ஏத்தி வச்சுக்கிறோமே தவிர உண்மையிலேயே இந்த தகவலை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இது எனக்கு தேவை ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க அலெக்சாண்டர்னு சொல்றாங்க அசோகர்னு சொல்றாங்க அக்பர்னு சொல்றாங்க பாபர்னு சொல்றாங்க இது எல்லா தகவல்களையும் நான் உண்மையிலேயே என் வாழ்க்கைக்கு இந்த தகவல்கள் எல்லாம் தேவை அப்படின்னு நினைச்சு ஒவ்வொரு தகவலையும் உங்க திறமைக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்தீங்கன்னா தான் அதன் பேர் கற்றல் சும்மா மூளையில மட்டும் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு தேர்வு எழுதிட்டு வந்துட்டா போதும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது பேர் படித்தல் ஆக படிச்சா ஒரு தகவல் மூளையில பதியாது உங்களோட வாழ்நாள் முழுவதும் அது வராது அதை நம்ம நம்ம கற்று வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு அழகான உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க டைப்பிங் மிஷின் நீங்க பாத்துருப்பீங்க டைப் ரெட்டர் மிஷின் அதுல ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு ஒரு விரல் இருக்கும் கியூனா சுண்டு விரல் டபிள்யூனா இந்த மோதிர விரல் ஈனா நடு விரல் ஆர்னா இந்த ஆட்காட்டி விரல் இப்படி இருக்கும் இந்த தகவல் எல்லாம் நம்ம மூளையில வந்து சேர்ந்துருக்கு இதன் பேர் என்னதுன்னா படித்தல் இந்த தகவல் எல்லாம் உங்க மூளையில சேர்ந்துருச்சுன்னா அதன் பேர் படித்தல் கியூனா சுண்டு விரல் டபிள்யூனா மோதிர விரல் ஆறுனா நடு விரல் டீனா ஆட்காட்டி விரல் இந்த தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது பேர் படித்தல் சரி இந்த தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு உங்க அறிவுல இந்த தகவல் எல்லாம் ஏறிடுச்சு இனிமே உங்களால டைப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அவ்வளவு வேகமா உங்களால டைப் பண்ண முடியாது டைப் பண்ணணும்னா இந்த தகவல் எல்லாம் தெரியும் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இந்த தகவல் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா மட்டுமே டைப் பண்ண முடியுமான முடியாது சில டைப்பிஸ்டுங்களை நம்ம பாத்துருப்போம் அவங்க நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா ஒரு பொம்மை டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க யோசிச்சு யோசிச்சு எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க ஓ இப்ப நம்ம கியூ அடிக்க போறோம் கியூனா சுண்டு விரல் தான் டபிள்யூ அடிக்க போறோம் டபிள்யூனா இந்த மோதிர விரல் தான் அப்படி எல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு எல்லாம் டைப் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கிட்ட அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு பொங்க டைப்பிங் போய்கிட்டே இருக்கும் இது எப்படி அவங்க கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தகவல் எல்லாம் அவங்களோட அறிவுக்கு போய் அறிவோடு நிக்காம அவங்க திறமையிலையும் போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு தான் தகவலை நம்ம அறிவு வரைக்கும் தான் நகர்த்துறோம் திறமை வரைக்கும் நகர்த்துறது இல்லை திறமை வரைக்கும் நகர்த்திட்டோம்னா அந்த கலை முழுவதுமா நம்ம கைக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அந்த கலை முழுவதும் நம்ம கைக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா வாழ்க்கையில பின்னால நம்ம எப்பயுமே நமக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை நம்ம மறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க ஆக மொத்தம் ஒரு தகவல் நம்முடைய அறிவில் சேர்ந்தால் அதன் பெயர் படித்தல் நம்முடைய திறமையில் சேர்ந்தால் அதன் பெயர் கற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்க மூளையில ரொம்ப ஆழமா பதிவு பண்ணி வைங்க எதையுமே படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எல்லாவற்றையும் கற்கணும் அப்படின்னு நினைங்க எல்லாவற்றையும் லேர்ன் பண்ணணும் வி ஹேவ் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்க மூளைக்கு வந்து சேரக்கூடிய எந்த தகவலும் லாஸ் இல்லாம அங்கேயே இருக்கும் அப்படிங்கறத மட்டும் நல்ல மனசுல பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயத்தோட வேற ஒரு வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்